Welcome back. How are you feeling? Uh, I'm great. Thank you. So how does it feel to be main event? Has fight week felt any different? Does preparation feel any different? Какие ощущения насчет того, что ты главное событие? Какие-то приготовления другие или какие-то чувства у тебя другие ты испытываешь? It's kind of a big week for Ukrainian fighters because there's two Ukrainian fighters main eventing two major MMA organizations this week. Does that make you feel good about um, the position that you're at? Это большая неделя для бойцов из Украины, потому что в двух больших организациях два бойца из Украины сражаются в главном событии. Как ты по этому поводу себя чувствуешь и вообще что хочешь сказать, что это значит для такой страны, как Украина? Я думаю, что в целом все постсоветское пространство будет наблюдать за ММА в эти выходные, поддерживать Ярослава Амосова, поддерживать меня. И для меня нет разделения в плане людей. Украина, Россия – это действительно одна нация, если кто-то не знал. Поэтому я с радостью буду наблюдать за боем Ярослава Амосова, если это не пересечется с нашим поединком. I think that all the people and all the countries of the former Soviet Union are going to be watching MMA this weekend. Everyone's going to be rooting for me. Everyone's going to be rooting for Yaroslav Amosov. So it's a very important weekend. And honestly, uh, in case you don't know, I don't divide whether it's you know Russian people, Ukrainian people. We're all one nation. In case you didn't know that, so the important the important thing is people are going to be watching us. People are going to be supporting us. So it's it's a very important weekend. And I will also try and follow his fight if I can. If it doesn't con conflict with my time, so if I have a chance to watch his fight, I will. I'll root for him. I hope that he wins. And it's been, I believe, October since you fought last. Did you want to get back a little bit sooner, or were you happy to have a little bit of a uh, break? В октябре последний раз мы тебя видели, достаточно длинное время после последнего боя. Ты хотел вернуться чуть чуть быстрее, или тебе понравилось то, что вот такое длинное время ты отдыхал? I not think about this long time because when I come. After my last fight, uh, I'm rest maybe one or two weeks and start training. Uh, have good camp. It's three months. Uh, it's a uh, good uh, time for prepare. It's all be good. And uh, what what did you think when you got the name Ryan Span? Какие ощущения были, какие мысли, когда тебе сказали, что ты будешь биться со Спаном? Uh, also, I won't fight with uh, guys who stay in hire me in writing uh, because I won't uh, will do a contender fight. Uh, but uh, when uh, my manager say me you have uh, main event with Ryan Spain, first for me what I listen it's main event. It's be good. Uh, that's why Spain it's okay. He's tough guy. It's be interesting fight. He seems to say he's not really paying attention to anything about you, hasn't really looked into you at all. Do you think that he's making a, a bad decision doing that by not researching you a little bit? Он говорит, что он не особо следил за тем, как ты бился до этого, какие у тебя были бои, какой у тебя рекорд. Он как бы не особо смотрит то, что ты делал, чем ты занимался. Как ты думаешь, он ошиб ошибку он делает ошибку, что он не смотрит на тебя как на хорошего бойца? I don't know. It's better for me. If he think I bet, it's good for me. Uh, after fight, we will see. What sort of fight are you expecting from him? Mm, I think it's be fast uh, and uh, strong and tough uh, fight. He has tough punch and uh, he will be try punch me. I must move, uh, punch him, kick him and uh, I think uh, I will be better. And do you think uh, with a win over Ryan that could put you into title talk or do you feel like you might need uh, one or two more fights before you're ready? Yeah, I think uh, uh, also I, might, I, I must uh, will be one or two fight, uh, maybe one contender fight, but uh, this fight not give me title chance, it's also. Thank you. Thank you. Hey, Nikita. Hey. Uh, I just one quick one for you. 
uh, it's been 17 fights, you were 17 fights in the UFC and you finally got your first main event, just how does that, how, how does that make you feel? 17 боев ты уже провел в UFC, и наконец-то у тебя главное событие. Какие у тебя ощущения по этому поводу? Самые теплые и прекрасные ощущения. Это дает мне понять то, что я не стою на месте, то, что я двигаюсь, то, что организация видит мой, мой прогресс и доверяет мне возглавлять турнир. Это очень приятно для меня. It's a great feeling, it's really warm feelings. It means that I'm moving forward, I'm progressing, I'm not standing in one place. It means that the organization sees what I'm doing and, and believes in me and trusts in me to main event this, uh, such an important organization. So I think it's great, I feel great about it. Was there ever a thought in the back of your head that maybe I won't get a main event ever, I just, I just keep going? Когда-нибудь ты думал о том, что, ну вот я дерусь, дерусь, а мне никак не дают главное событие. Может, мне его и не дадут вообще, или ты просто двигался вперед? Maybe. Uh... Но я никогда не стремлюсь что-то загадывать или планировать. Мне нравится, если я открываю турнир, это хорошо. Если у меня первый бой в прилимах, замечательно. Если я закрываю турнир, ну, это еще лучше. Но от этого мой настрой на бой не меняется. I don't like to think ahead or kind of overthink that, why it happens that way. If I'm opening the fight card, great, that's important. If I'm closing the fight card, even, card, even better. The thing is, that's, that's not what it's about. It just, just means that I'm doing the right thing. I mean, where did the minor come from? Откуда у тебя такая кликуха, minor? For my native land, uh, my family, My father is minor, my grandfather is minor, I am minor, I am working mine. That's why uh, one time I think uh, minor is better like Al Capone. Awesome, thank you. Thank you. So, thank you. Mm -hmm.